Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que sea que vayan a estar viendo este video Nada, aquí siguiendo con la vivencia de Bartolo Espero que Dios me los bendiga y que estén teniendo un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche Y fíjense que estaba pendiente con una nueva historia, una nueva vivencia de Bartolo Porque, como ustedes saben, estos videos aquí que yo estoy contando son vivencias mías, son... Cosas que yo he vivido, pasadas que yo he tenido y historias así, hechos como dicen, historias de la vida real. No, me... Bueno, en esta ocasión espero no se molesten y espero que no vayan a decir, ah no, que eso no se hace Bartolo, que, que era tu mamá y que le corriste. El... Le voy a contar la vez que le corrí el novio a mi mami, <ríe> sí, hice esa maldad. Le corrí el novio a mi mamá. Es que miren, le voy a dar un consejo, vea. Usted, usted hombre o usted mujer que se acompaña con una persona o que está queriendo entablar una relación con una persona que ya tiene hijos, déjeme decirle que como dice un refrán por ahí, como dice un dicho, como decía mi abuelo, si usted... Quiere la gallina, va a querer los pollitos por igual. Si usted quiere la gallina, va a querer los pollitos. ¿Por qué digo esto? Contexto. Fíjense que... <ríe> es que me da risa la vez que me acuerdo porque me imagino cómo es que salió ese pobre hombre, hermano. <ríe> Diablos. Mire, da la, la, la casualidad que, bueno, como ustedes saben... Mi papá falleció en el 93, mi papá tiene 30 años de fallecido, va a cumplir 31. Yo tenía apenas 8 años cuando él falleció, ¿no? Entonces nosotros nunca nos opusimos a que mi mamá tuviera una nueva pareja, a que mi mamá tuviera una nueva relación, jamás. De hecho, mi mamá está casada, Uy, últimamente mi mamá se casó. Pero antes de que se casara con quien hoy está mi mamá, mi mamá... Tenía muchos pretendientes, porque mi mamá quedó joven, mi mamá quedó de 27 años, a cumplir 28, de 28, 28 años tenía mi mamá cuando murió mi papá, porque mi papá iba a cumplir 26 y mi mamá le llevaba dos años. Fíjense que a mi mamá le salió un novio, ahí por ahí tenía como unos 14 años yo, sí, como unos 13, 14 años quizás por ahí tenía, cuando le salió un novio a mi mamá, se llamaba Lupe, bueno, no sé qué era, Lupe le decían, yo no sé si era el nombre o el, o el apodo, pero a modo que le decían Lupe. Pues mi mamá vendía allá en el castaño, los que, son, los que me conocen y conocen el desvío de la calle El Espino, conocen el desvío del castaño. Entonces mi mamá vendía, iba en el castaño, vendía pupusas. Y yo siempre iba, yo siempre iba de mi mamá a, a, a allá estarme con ella, ayudarle a veces a vender porque antes allí paraban los buses y vendían bastante, vendían bastante pupusas, comida, así. Y pues ese Lupe llegaba ahí. Pero como ustedes siempre saben, en las familias siempre tratan la manera de, de molestarlo a uno, de, de hacerle como chiste, de hacerle como burla o no sé, porque yo de esa forma lo veo ahora. Pues fíjense que ahí estaba una tía, mi tía, mi tía estaba ahí, va. Entonces... Hermana mi mamá, cuando yo llegué, me bajé del bus, ya estaba el novio de mi mami ahí, ya estaba el Dan Lupe, estaba comiendo unas pupusas ahí en una mesa. Ah, pues y, y llego yo, va, y saludo a mi mamá, y saludo, buenas. Pues ya, me senté, y me dice, mamá, ¿vas a comer? ¿Sí? Y le, antes teníamos la costumbre, cuando llegábamos, lo primero que hacíamos para saludar era, bendito mamá. Bendito tío, bendito padrino, esa costumbre se perdió. Hoy los niños de hoy no saben qué es eso. Los que ya somos de la edad mía, de la vieja escuela, sabemos que así se saludaba. Bendito padrino, para que te diera chirilica, para que te diera unos cinco pesos, le daba bendito, con la ilusión de bendito padrino, bendito tío, bendito mamá, bendito papá, así, así nos acostumbraron a nosotros, mi edad, o sea, la vieja escuela. Los millennials de hoy no saben ese saludo. Es raro. Ah, pues, y miren, llego yo, va, y ya, bendito tía, bendito mami. Y me dice mi tía, y a tu papá no le vas a dar bendito. Man. Y me quedo yo. 
¿Qué? ¿Qué? Y me dijo, odia a tu papá y te va a ser tu papá Me dijo, tenés que darle bendito Ve, le dije yo ¿Y cómo por qué? Mi papá ya murió, le dije yo No, me dijo, si es tu papá, tenés que darle bendito Él va a ser tu papá, me dijo mi tía va. Mi tía era de las que apagaba un, un incendio con gasolina Pues viene, viene Yo no sé si lo hizo por broma O si lo hizo de, de verdad o de corazón O qué sé yo Viene el hombre y me dice Sí, me dijo, me tenés que dar bendito Porque yo voy a ser tu papá, me dijo ¿Qué, qué le dije yo? Sí, me dijo, me tenés que dar bendito. Porque si vos no me das bendito a mí, me dijo. Y yo te voy a cachimbiar, me dijo. Y así mismo tienen que hacer tus hermanos, me dijo. Que me tienen que dar bendito cuando me vean. Porque si no, yo los voy a cachimbiar. Cachimbiar es que me iba a dar duro. Y yo como que me hicieron así, mira, hasta juego me salieron de las orejas de Dios. Como Mayimbu cuando le salía humo así de la cabeza. Así sentía yo, man. Como que me agarraron de las orejas. Una. Una. Porque, o sea, mi papá ya había muerto. Y dos. Uno enojado o uno así molesto o, o que le estén diciendo cosas así. Sabiendo que tu papá ya ha muerto. Y que te digan, ella hey, te este va a ser tu papá. No. No, no se vale. Miren, y mi mamá tenía un tunco viejo allí, mano, todo mojoso Que el hombre quizás por eso se corrió Porque tuvo miedo que, que no se iba a morir tal vez de, de, de el mo, del machetazo Sino del mojo que iba a quedar en, en el, por machete todo mojoso Y no que agarró el machete yo, mano <risa> Agarró el machete Y le dije yo, ¿cómo dijo? Le dije, sí, me dijo que yo te voy a cachimbiar, me dijo todavía Y me ve con el machete <risa> No, hombre Miren, ese hombre ahí dejó las pupusas Se fue Dejó las pupusas, dejó lo que estaba comiendo y tomándose, agarró su moto, mira, se fue. No, hombre, le dijo a mi mamá, esos dijo locos que usted tiene, no, le dijo, y se fue. Pero yo creo que yo ahí no actué yo por mi propio yo. Yo creo que estaba como confundido o estaba, o no sé, ustedes en los comentarios, díganme si yo hice bien o hice mal, porque uno, uno... Enojado puede hacer cualquier tontera Y yo decía que si ese hombre Yo le dije Si usted se atreve Le dije yo, A ponerme el dedo encima O la mano encima A mí O a uno de mis hermanos Le, le meto el machete Le dije yo. Le meto el machete Le dije yo Una le dije yo, Porque usted Mi papá Ya se murió Le dije yo. Y si era el único Que me podía pegar Era mi papá le dije, Y mi papita de allí le dije yo, ningún otro hombre que sea por muy novio de mi mamá que sea O muy marido de mi mamá que sea, que se acompañe con mi mamá Me va a venir a pegar a mí, ni a pegarle a mis hermanos le dije, Hasta allí si no vamos a llegar le dije. Yo ya tenía como unos 13, 14 años Y le dije yo, así es que no, le dije Usted, usted es novio de mi mamá, más o menos es mi papá Mi papá ya se murió Y eso le dije yo, yo le estoy diciendo desde ya le dije el machete le voy a meter, le dije yo, así yo, bien bravo, machete para usted, como dice Cristian Cruz, espero no me vayan a, a molestar por esa frase también, ah, y miren, agarró la moto aquel diablo y se fue, man. se fue, no, no volvió, ni por vuelto, y mi mami enojada conmigo porque le había corrido el novio, y le dije yo, no momento mamá, le dije, vamos a hablar bien claro, le dije, pero que te estábamos molestando, me decía mi tía, no, le dije yo, eso no es cuestión de broma, le dije, porque eso se respeta, yo tengo mi papá muerto, le dije yo, y yo te respeto eso, así es que miren, consejo, consejo, pienso yo que si usted, hombre, se va a acompañar con una mujer que tiene hijos, no llegue a buscar suplantar al papá, gáneselos, gánese el cariño, gánese el cariño de los hijos, porque usted no sabe que el sufrimiento que sus hijos han pasado máximamente si el papá ha muerto, máximamente si el papá ha fallecido o la mamá, porque también hay mujeres que ustedes se acompañan o se acompañan con, con, con pareja, su pareja ya tiene hijos de una relación anterior y lamentablemente tal vez el papá o la mamá ha muerto y quieren llegar a suplantar, a exigir el respeto, a exigir... Eh, que le diga a uno, papá o mamá, no, usted no es su papá, usted se convierte en su padrastro, se convierte en su protector, porque sí, usted tiene que ver esos hijos como que si fuesen suyos, mas no son sus hijos, no le da el derecho a que usted les quiera castigar, a que usted los pueda cachimbiar, como usted dice, no, eso solo lo tiene la mamá.
Entonces, mi punto de vista, ¿no? No sé si estoy bien o estoy mal, pero yo siempre he dicho que si usted quiere, la gallina tiene que aceptar los pollos. Entonces, mi mamá después tuvo su, su otro novio, bueno, un señor que se acompañó con ella, bueno, tuvo un buen rato acompañada a mi mamá con él, y que, que pues, de hecho fue un, de, que para donde ella se vino, para Los Ángeles. Entonces mi mamá se volvió, se vino para acá, para la, en el 2006 se vino para, para Estados Unidos, llegó a Los Ángeles, este señor le ayudó, don José, le ayudó, se la trajo con mi tío, entonces se, se vino mi mamá y nosotros, no eh, de hecho, el, 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 el con el que mi mamá se acompañó después de que le corrí ese novio, él me enseñó a manejar a mí, él me enseñó a manejar y yo le agradezco eso. Entonces, y, y fíjense que ese señor nunca nos dijo a nosotros que nos iba a cachimbiar o, o que nosotros le dijéramos papá, no. Él tenía sus hijos también, entonces eh, él ya sabía eso, que él tenía que ganarse el cariño de nosotros. Entonces nosotros lo, lo respetábamos igual. Después la, la relación ya cuando mi mamá estaba aquí no funcionó, se separaron. Él se regresó para El Salvador, mi mamá se quedó aquí. Entonces, y... Luego mi mamá se volvió a acompañar, se casó, la viejita se casó, ya grande se casó la viejita, miren, hombre. ah pues y se casó y ahí está con el señor con el que ya está, nosotros lo respetamos, él habla con nosotros, nosotros con él, tranquilo, pero eso, porque el respeto se gana, entonces tú no vas a venir a exigirle o a querer eh, castigar a hijos que no son tuyos y máximamente si ya están mayores, te pueden meter el machete, sí, entonces... Eso, y hay quien, miren, hay quien que eso es lo que hace Ah, no, que, que, que vos sos mi hijo, que vas a ser mi hijo, que vas a ser tu papá No, usted va a ser su padrastro, va a ser su madrastra Sea su amigo, eso, sea su amigo del hijo, de la hija Y si, hombre, si usted se acompaña con una mujer que ya tiene hijos o hijas, señoritas o hijas, niñas, tiernitas, pequeñas, jóvenes, lo que sea, no sea uno más de los del montón o uno más de los que salen ahí que dicen o que piensan, me voy a subir por el tronco y me voy a bajar por las ramas. No, respete esos hijos, no son suyos, respételos, trátelos como que sean suyos, porque a usted no le va a gustar que otro venga a hacerle lo que usted le puede hacer a los hijastros o a las hijastras. Así, sencillo. Entonces, hay muchos, hay muchos que así hacen. Se acompañan con mujeres, ya con hijos, y, se, y terminan, uh, terminan este, abusando o terminan quedándose con la hijastra o con los hijastros. Ellas son no se hace, van a llevar juego. No, ve, arrepiéntanse. Este mundo está loco, la verdad. Ah, pues no, entonces, miren, ese don, 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 don Lupe no volvió a llegar, ni, y, y, y hoy cuando me veía, ya grande, me veía, y solo se sonreía, y yo creo que se acordaba, y yo creo que ha de haber dicho, hey, yo la regué con este hipote. Quizás si él no hubiera dicho eso, quizás estuviera con mi mamá, pero como yo siempre he dicho, las cosas de Dios y los tiempos de Dios son perfectos, entonces tal vez ese no era el hombre para mi mamá, tal vez no era él, o tal vez yo sí, y se lo corrí yo. Tal vez él sí era y yo se lo corrí. Pero amor, bueno, bueno, ya estuvo, va. ¿Para qué me anda diciendo que iba a ser mi papá? No, y mi papá ya estaba muerto. Mi papá, nadie me lo iba a, a, a suplantar. Y hasta el día de hoy, fíjese que los, los novios o los, lo, lo, con los que mi mamá se acompañó después, nunca me llegaron y me dijeron, decime papá, que yo soy tu papá. No, uh -uh. nunca. Mentiroso sería yo si les digo que sí. Simple y sencillamente ellos fueron mis amigos. Sí, son mis amigos. Y se ganaron mi, mi confianza, ellos trataban la manera de, de ser amistad con uno, hablar plática y todo, porque ellos eran pareja de mi mamá, pareja de mi mamá, pero nosotros con ellos nunca convivimos, nunca vivimos así en la misma casa, en el mismo techo. Entonces eh, eso creo que, que es lo que ayudó a que nosotros nos lleváramos bien. Porque con ese viejito, ese don, don José que nos ayudó, me enseñó a manejar. No, ve, maestrito, me prestaba el carro a mí y yo aprendí a manejar por él. Entonces agradezco eso. Pero como les digo, uno tiene que saber cómo decir las cosas. Y también que a esa edad, a esa edad uno es impulsivo. Es impulsivo. Yo después decía, hijo de puya, y si le hubiera metido el tunco a ese maestro. No, ve, ni lo quiera Dios. Y miren. 
Gracias a Dios que, que, que yo no actué más mal, solamente le dije, si usted intenta hacer eso, le meto el tunco. Si usted intenta hacer eso, le meto el tunco, le dije yo, pero, pero no lo hice. Entonces, pero sí, ¿creen ustedes que hice mal, que hice bien en correrle el novio a mi mamá? Es que, es que yo creo que yo, hasta donde yo todavía me pregunto, yo creo que sí hice bien. Hice bien en defenderme, hice bien en defender a mis hermanos, porque ya no había quien más. Si mi mamá no los defendía, tenía que defenderlo yo, ¿verdad? Porque mi mamá, mi mamá, ella, ella se, se molestó conmigo un tiempo porque, porque le corrí el novio. <risa> Pero no, después la viejita después decía, es que la regó, va, hijo, me, es que le digo, mamá, si es que usted va a ser tal vez la mujer de él, le digo, pero nosotros no vamos a ser los hijos de él. No, 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 no. Hijastros tal vez, pero hijos no, le digo. Si usted le pare un hijo a él, entonces sí, pero mi mamá ya no podía. Entonces, así es que no, no le dije yo no. Pero fíjense que sí, de verdad que yo me pongo a pensar y digo, a veces, a veces uno se puede comprometer. Sí, a veces uno se puede comprometer. Entonces así fue como yo le corrí el novio a mi mamá. De ese pecado. No, pero es que tengo o no tengo razón. O sea, miren. Si usted se acompaña con una mujer ya con hijos y los hijos no son suyos, quiéralos, respételos, gánese el respeto, gánese el cariño de esos hijos. Si usted se acompaña con un hombre que ya tiene hijos y no son suyos, quiéralos, respételos, quiéreselos, quiéreselos, respételos. Así de fácil. Eso nada más le voy a decir. Así es que saluditos para todos, ya sabes, si no estás suscrito, suscríbase, es fácil. Uh, bendiciones y que Dios me lo bendiga hoy, mañana y siempre. Gracias siempre por el apoyo, deje su like, deje su comentario. Y déjeme saber allí si yo la regué en correrle el novio a mi mamá. Aunque yo creo que no, o no sé, tal vez va. <ríe> me pregunto yo, ¿qué habrá sido si, si mi mamá se hubiera quedado con Lupe? Le hubiera metido el machete. No va. <ríe> es que mi tía también. Mi tía apaga, apagaba incendios con gasolina. Sí. Mi tía apagaba incendios con gasolina. Porque ella me metía así. Me decía. Ese va a ser tu papá. Dale bendito. Va a ser tu papá. Me decía. Y yo bien bravo. ¿no? Por eso no. Hombres. Que se acompañan con mujeres. Con hijos. Quieran a sus hijos. Quieran a sus hijos y respétenlo sobre todo. Los niños no se tocan. Los hijos ajenos no se tocan. Sí, los hijos ajenos no se tocan. Se aconsejan, se respetan, se quieren, se gana el cariño, se gana el respeto. Así de fácil. Para hombre y para mujer que se acompaña con hijos, con, con parejas que ya tienen hijos, de otros matrimonios o de otras parejas, los hijos ajenos no se tocan. Tocan. Saluditos para todos.